بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على الاتمان الاكملان على خاتم الانبياء والمرسلين نبينا محمد خاتم النبيين وعلى اله واصحابه غر الميامين واهل بيته الطيبين الطاهرين وازواجه امهات المؤمنين وعلى التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم ما بعد സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഈ പുണ്യഭവനത്തിൽ മസ്ജിദിൽ ഈ ഒരു സമയം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മേലായ റബ്ബിൻ്റെ പേരുകളും ആ പേരുകളുടെ വിധികളും തേട്ടങ്ങളുമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അൽഹാഫിദ് അറാഫിയ എന്നീ പേരുകൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഏതാനും വ്യക്തികളുടെ ചരിത്രങ്ങളാണ് അതിൽ നമുക്ക് അനുസ്മരിക്കുവാനുള്ളത് ചില വ്യക്തികൾ അവരുടെ പേരുകൾ അവരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ അവരുടെ ചേലുകൾ ശാരീരികമായ പ്രത്യേകതകൾ ഇവയെ അനുസ്മരിച്ചു കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേരുകൾ നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് അഥവാ അൽ ഹാഫിദ് അറാഫി എന്നീ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമങ്ങൾ നമ്മൾ മുമ്പ് അൽ മുഖദ്ദിം അൽ മുഅഹിർ അൽ കാബിദ് അൽ ബാസിദ് അൽ അവൽ അൽ ആഹിർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേരുകളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ ചേർത്ത് പറയേണ്ട പേരുകളുണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് പറയാതെ ചേർത്ത് പറയേണ്ട പേരുകളുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മിക്ക പേരുകളും ഒറ്റയ്ക്കാണ് പറയുക അറഹ്മാൻ അറഹീം അറഊഫ് അൽ വധൂദ് ഇങ്ങനെ എന്നാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ചില പേരുകൾ അവ ഒറ്റയ്ക്ക് പറയാൻ പാടുള്ളതല്ല അവ ചേർത്താണ് പറയേണ്ടത് എന്തിന് അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിപൂർണത കുതകും വിധമുള്ളൊരു അർത്ഥവും തേട്ടവും നമുക്ക് ആ പേരുകൾ നൽകുക എന്നുള്ളതിനാലാണ് അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന് പറയപ്പെട്ട രണ്ട് പേരുകളാണ് അൽ ഹാഫിദ് അറാഫി ഹാഫിദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴ്ത്തുന്നവൻ റാഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉയർത്തുന്നവൻ ഇവിടെ അർത്ഥത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത വരണമെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് പേരുകളും ഒന്നിച്ച് പറയണം ഇതാണ് പണ്ഡിതന്മാർ ഉണർത്തുന്നത് മാത്രവുമല്ല ഈ രണ്ട് പേരുകൾ അള്ളാഹുവിന് സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നതിൽ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ വീക്ഷണ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇമാം അൽ ഹുലൈമിയെ പോലുള്ള ബൈഹക്കിയെ പോലുള്ള ഇബിനുൽ കയ്യിമെ പോലുള്ള ഇബിനുൽ അറബിയെ പോലുള്ള കുർത്തുബിയെ പോലുള്ള 
മഹത്വക്കൽ അള്ളാഹുവിന് സ്ഥിരീകരിച്ച രണ്ട് നാമങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സംസാര വിഷയം റാഫിയ അൽ ഹാഫിദ് എന്താ ഈ പേരുകൾ അള്ളാഹുവിനെ അറിയിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈസ അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്ലാമിയുടെ ചരിത്രം വായിക്കുമ്പം യാ ഈസ ഇൻ അള്ളാഹ മുത്തഫീഖ് വറാഫിയോക്ക ഇലയ്യ എന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ട് ഈസ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്നിലേക്ക് ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു താങ്കളെ ഇപ്പോൾ ഈസ അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്ലാമി അള്ളാഹു തന്നിലേക്ക് ഉയർത്തി പിലാത്തോസിൻ്റെ പടയാളികൾക്കോ ഈസ അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്ലാമിയെ കുറിച്ചും മാതാവിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞ ദൂഷ്യം പറഞ്ഞ ജൂതന്മാർക്കോ അള്ളാഹു സുബാൻ തല ഈസ അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്ലാമിയെ വിട്ടുകൊടുക്കാതെ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തെ ഉയർത്തി എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവർ അദ്ദേഹത്തെ ക്രൂഷിച്ചിട്ടുമില്ല അവർ അദ്ദേഹത്തെ വധിച്ചിട്ടുമില്ല അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തെ ഉയർത്തുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പം അള്ളാഹു റാഫിയ ഉയർത്തുന്നവൻ അതേപോലെ വിശ്വാസികളെ അതേപോലെ അറിവ് നൽകപ്പെട്ടവർ അള്ളാഹു പല പദവികളിൽ ഉയർത്തും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ അള്ളാഹു സുബർഫ ഉയർത്തും എന്നാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹു സുബാന തല ഉയർത്തുന്നവൻ പദവികളിൽ ഉയർത്തുന്നവൻ വിശ്വാസികളെ വിവരം നൽകപ്പെട്ടവരെ എന്നൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇതേപോലെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വാല അലിസ്ലാം മാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന അല്ലാഹലായനാം വല എംബഹി ലഹു അയ്യനാം യഹ്ഫിദുൽ ഖിസ്ത വ യർഫ അള്ളാഹു സുബാന വാല ഉറങ്ങൂല്ല ഉറങ്ങുക എന്നത് അള്ളാഹ്ക്ക് സംഗതവുമല്ല ഭൂഷണവുമല്ല അള്ളാഹു സുബാൻ തല ഉറങ്ങൂല്ല അള്ളാഹു സുബാന വാല ഉറങ്ങാതെ അന്നവിഹിതം അത് താഴ്ത്തുന്നു വയർഫാഹു അത് ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു സുബാന തല ചിലർക്ക് ഉപജീവനം വിപുലമാക്കും വിശാലമാക്കും ചിലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഉപജീവനം അള്ളാഹു സുബാൻ തല ഇടുസാക്കും കുടുസാക്കും അപ്പോൾ അന്നത്തിൻ്റെ തോത് കൂട്ടി ചിലർക്കത് അള്ളാഹു വിശാലമാക്കും അതിൻ്റെ തോത് കുറച്ച് അള്ളാഹു സുബാൻ തല ചിലർക്കത് ഇടുസാക്കും അപ്പോൾ അള്ളാഹു യഹ്ഫിദു എന്ന അള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കുറക്കുന്നവൻ യർഫു എന്ന് പറഞ്ഞു ഉയർത്തുന്നവൻ അപ്പം ഈ ക്രിയകൾ അറിയിക്കുന്ന നാമമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അറാഫി അൽ ഹാഫിദ് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ ഉണർത്തുകയാണ് അത് ചിലതുകൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനു വാല ചിലരെ ഉയർത്തുകയും ചിലരെ അള്ളാഹു സുബാനു തല താഴ്ത്തുകയും ചെയ്യും യർഫു കൗമൻ വയദു ആഹരീൻ ആഹരീൻ ഇല യോമിൽ ഖിയാമ അള്ളാഹു ചിലരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും ചിലരെ അള്ളാഹു സുബാന തല താഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത് ഇലാ യോമിൽ ക്രിയാമ എന്നാണ് അന്ത്യനാൾ വരേക്കും എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിവിടെ മനുഷ്യന്മാർക്കിടയിൽ ചിലർ മികച്ചവരാകുന്നു ചിലർ നിലംപരിശായവരാകുന്നു ചിലർ മാനമുട്ട് അവരുടെ പ്രശസ്തിയും പേരും വളർന്നിരിക്കും അവരാണ് ഒന്നായിട്ട് പൊളിഞ്ഞിട്ട് വീണ് ഉയർച്ച നൽകി അള്ളാഹു താഴ്ചയും നൽകി അള്ളാഹു അള്ളാഹു അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് അപ്പം അള്ളാഹു സുബാനോ തല ചില വിഭാഗങ്ങളെ ഉയർത്തും ചില വിഭാഗങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാന തല ഈ താഴ്ത്തുകയും ചെയ്യും അത് അന്ത്യനാൾ വരേക്കും അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് അത് റസൂൽ അള്ളാഹി സലഹ് അലി സ്വലം മാത്രങ്ങൾ നമ്മളെ അറിയിച്ചു വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ്റെ വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാൻ തല പറഞ്ഞില്ലേ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാൻ തല ഒരു വിഭാഗത്തെ ഉയർത്തുകയും വിശുദ്ധ ഖുർആൻ കൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു സുബാൻ തല ഒരു വിഭാഗത്തെ താഴ്ത്തുകയും ചെയ്യും ഖുർആൻ ഓതി ഖുർആൻ പഠിച്ച് മികച്ചവരുണ്ട് ഖുർആൻ ഓതി പഠിച്ച് നിലംപരിശായവരുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ ഓസബില്ല ഇവിടെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അള്ളാഹു ഉയർച്ചയേകും 
അള്ളാഹു സുബാന വല്ല ചിലർക്ക് പതിതാവസ്ഥ നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്യും ചില കഥാപാത്രങ്ങൾ നമുക്ക് അനുകരണീയമായവർ നമുക്ക് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ പര്യാപ്തമായവർ അവരുടെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ചേലിൽ അവർ പ്രശസ്തരല്ല പക്ഷേ അവരുടെ ദീനിൽ അവർ പ്രശംസനീയരും അനുകരണീയരുമാണ് അതാണ് നമ്മളുടെ വിഷയം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഉണർത്താറുണ്ട് അബ്ദുള്ള അബിൻ മസൂദ് അലി അള്ളാഹു താലാനുഹു ആദ്യകാലത്ത് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠപ്പെട്ട സഹാബിയാണ് അബ്ദുള്ള ഇബിൻ മസൂദ് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലി സ്വലാത്തകൾ പോലും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഖുർആൻ അബ്ദുള്ള ഇബിനു മസൂദിൽ നിന്ന് പഠിച്ചോളി ഇബിനു ഉമ്മു അബ്ദിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഖുറാൻ പഠിച്ചോളി നബ്സ് അല്ലാ അലി സ്വലാത്തകൾ പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാരായണം കേൾക്കാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഓതാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം മോദി തിരുനബി കേട്ടു അതിൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടു നബ്സ് അല്ലാ അലി സ്വലാത്തകൾ പോലും കരഞ്ഞു പോയി ഇബിൻ മസൂദിൻ്റെ ഒത്ത് കേട്ട് അപ്പം എത്ര മഹനീയനാണ് ഈ ഇബിൻ മസൂദ് റതി അള്ളാഹു താലാനുവിൻ്റെ ചേലെന്താ ഒരിക്കൽ വിശുദ്ധ മദീനയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഈത്തപ്പനമ്മ കയറി ചില റിപ്പോർട്ടുകളിൽ അറാക്കിൻ്റെ കൊള്ളി എടുക്കാനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചത് അപ്പോൾ കാറ്റടിച്ചപ്പോൾ മേനിയിൽ നിന്ന് തുണി നീങ്ങി അപ്പോൾ സ്കെൽട്ടൺ പറ്റ് മെലിഞ്ഞൊട്ടിയ മനുഷ്യനാണ് കാറ്റിൽ അദ്ദേഹം ഒലഞ്ഞാടാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു കണ്ടവർ ചിരിച്ചു കാരണം ആ മെലിഞ്ഞ കാലുകൾ കാറ്റിൽ ഒലഞ്ഞാടുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അവർ ചിരിച്ചു പോയി നിഫ്സല്ലാ അലി സ്വലാ മാത്തങ്ങൾ അവിടെ ഇടപെട്ട് നിഫ്സല്ലാ അലി സ്വലാ മാത്തങ്ങൾ പറയാണ് മിമ്മത്ത ദുഹാക്കൂൻ ഔ മിമ്മത്ത അജബൂൻ എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ചിരിക്കുന്നത് എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ആശ്ചര്യം കൂറുന്നത് വൈന്നഹുമ ഫിൽ മീസാനി ല അസ്കാലു മിൻ ജബലി ഉഹുദ് ആ ഇബ്നു മസൂദിൻ്റെ ആ മെലിഞ്ഞൊട്ടിയ രണ്ട് കാലുകൾ നാളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നന്മയുടെ തുലാസിൽ ഉഹുദ് പർവ്വതത്തേക്കാൾ ഉഹുദ് പർവ്വതത്തേക്കാൾ കനം തൂങ്ങുന്നവയാണ് എന്ന് റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വലാ വസ്ലം മാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ചേലിൽ വലിയ ഒരു കോലം പറയാനോ വലിയ ഒരു മേന്മ പറയാനോ ഇബിൻ മസൂദിനുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹം എത്ര പ്രശംസനീയനായി എത്ര ഉന്നതനായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഔന്നത്യത്തിൻ്റെ ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അള്ളാഹു സുഹാനു വത്താല ഉയർച്ച നൽകി എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതേപോലെ നമ്മളിവിടെ മുമ്പും അനുസ്മരിച്ച ഒരു കഥാപാത്രമാണ് അൽബറാ ബിനു മാലിക് അനസ് റതി അള്ളാഹു താലാനുവിൻ്റെ നേരെ സഹോദരനാണ് ബറാ ബിന് മാലിക് അനസ് റതി അള്ളാഹു നേരെ അനസ് ബിന് മാലിക് റസൂൽ അള്ളാൻ്റെ ഹാദിം സലഹ് അലൈഹി സ്വല്ലം അനസ് റതി അള്ളാഹു താലാനുവിൻ്റെ സഹോദരൻ അൽബറാ ബിന് മാലിക് റതി അള്ളാഹു താലാനുഹു അദ്ദേഹം കാഴ്ചയിൽ ആളുകൾക്ക് അത്ര പ്രശോഭിതനായിരുന്നില്ല ഉറുബ അഷ് അസ അഹ്ബർ ലിറ്റുംറൈൻ ലൗ അക്സമ അലല്ലാ ല അബർ റഹു റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസല്ലം മാതങ്ങൾ പറയാണ് എത്ര ജടകുത്തിയ മുടിയുടെ പൊടിപുരണ്ട മേനിയുടെ വാക്താക്കളുണ്ട് അവർ ഇത് തുമ്പ്രൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഉടുമുണ്ടും ഒരു മേൽമുണ്ടും അതാണ് അവരുടെ വസ്ത്രം രണ്ട് തുണിയാണ് അവർക്കുള്ളത് ആകെ ഒന്ന് ഉത്തരീയമായി പുതക്കാൻ മറ്റൊന്ന് ഉടുമുണ്ടായിട്ട് ഉടുക്കാൻ അങ്ങനെ എത്ര ആളുകളുണ്ട് ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ കാണാം ലായു ബഹുലഹു എന്നാണ് അവരെ ആളുകൾ മൈൻഡ് ചെയ്യുകയില്ല ആളുകൾ അവരെ യാതൊരു മൈൻഡും ചെയ്യൂല ചില റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കാണാം മധുഫോൺ ലഹുൽ അബുവാബ് അഥവാളുടെ പരീക്ക് കയറി വരികയാണെങ്കിൽ ഓരോ അട ഓരോ തള്ളി വാതിൽ കൊട്ടിയടക്കണ അവസ്ഥയെ ഓനപ്പം എൻ്റെ പരീക്ക് കയറി വരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാതിലടക്കൂലേ ആ ആ രീതിയിൽ ആളുകൾ വിഘനിക്കുന്ന ചില വ്യക്തികളുണ്ട് ദുനിയാവിൽ പൊടിപുരണ്ട മേനിയാണ് ജടകുത്തിയ മുടിയാണ് ലാ യു ബഹു ലഹു ബാൽ ആരും അവരെ മൈൻഡ് ചെയ്യൂല 
പരിക്ക് കയറി എന്നാൽ തന്നെ കഥക്ക് കൊട്ടിയടക്കും അവരുടെ മുന്നിൽ അങ്ങനത്തെ ചില ആളുകളുണ്ട് എന്ന് പറയാണ് പക്ഷേ ലൗ അക്സമാൽ അള്ളാഹ് ല അബറഹു അത്തരം മനുഷ്യന്മാർ അള്ളാഹുവിനോട് ഒരു ദ്വാ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു അവൻ്റെ ദ്വാ കബൂലാക്കും ഭൂമിയിൽ നിഷ്പ്രഭരാണെങ്കിലും മാനത്തിന് മുകളിൽ അവർ പ്രശോഭിതരാണ് അതാണ് അവരുടെ പ്രത്യേകത ആരാണ് അള്ളാഹു ആരാണ് അവർക്ക് അത്ര ഉയർച്ച നൽകിയത് ദ്വാ കബൂലാക്കപ്പെടുമാർ അവർക്ക് സ്ഥാനം കൽപ്പിച്ചത് അത് മേലായ റബ്ബ് സുബാനു വത്താലയാണ് എന്നിട്ട് റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വലാസ്ലം തങ്ങൾ അതിന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് മിൻഹും അൽ ബറാ ഉബിൻ മാലിക് ആ ഗണത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ആര് ബറാ ഉബിൻ മാലിക് റലി അള്ളാഹു താലാൻഹു അനസിൻ്റെ സഹോദരൻ എന്താ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രം ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ യമാമ യുദ്ധത്തിൽ മുസൈലിമത്തിൽ കെതാബിൻ്റെ സൈന്യത്തോട് ഏറ്റുമുട്ടുവാൻ ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ടവരിൽ പ്രധാനികളാണ് അബൂദുജാനയും അൽ ബറാബിൻ മാലിക്കും ഈ സഹാബി അബൂദുജാന അവിടെ ഷഹീദായി ബറാബിൻ മാലിക് ആ പോരാട്ടത്തിൽ ശക്തമായ പോരാട്ടം നടത്തി ധാരാളം മുറിവുകളേറ്റ് അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെടുകയുണ്ടായി കൊല്ലപ്പെട്ടില്ല കൊല്ലപ്പെട്ടില്ല അനസ് പറയാണ് സഹോദരൻ അനസ് പറയാണ് യുദ്ധമുഖത്തുനിന്ന് അദ്ദേഹം സുരക്ഷിതനായി രക്ഷപ്പെട്ടു പിന്നെ മുറിവൊക്കെ ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അന്നേറ്റം മുറിവുകളിൽ കൈ പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കൈ അങ്ങോട്ട് എത്തൂലായിരുന്നു എന്നാണ് അത്ര വലിയ മുറിവുകളായിരുന്നു യമാമയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റെന്നാണ് അരി ബറാബിൻ മാലിക്കിന് യമാമ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം പിന്നെ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ തുസ്തുർ യുദ്ധം റോമർ അലി അള്ളാവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ റോമക്കാരുമായിട്ടുള്ള തുസ്തൂർ യുദ്ധം ഈ തുസ്തൂറിൽ ശത്രുസേന വലിയൊരു സംഖ്യയാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ അവരെ അപേക്ഷിച്ച് തുലോം കുറവാണ് സായുധമായൊരു പോരാട്ടത്തിൽ അവരെ കീഴ്പ്പെടുത്തൽ സഹാബികൾക്ക് ശ്രമകരമായപ്പോൾ അബു മുസല ഷരിയൊക്കെ വന്നിട്ട് ഈ ബറാബിൻ മാലിക്കിനോട് പറയാണ് ബറാബിൻ മാലിക് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ അള്ളാഹിനോട് ദുവാ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു കബൂലാക്കും ഇപ്പം നിങ്ങൾ ദുവാ ചെയ്യേണ്ട സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി ശത്രുക്കെതിരിൽ ദുവാ ചെയ്താലും എന്ന് അപേക്ഷിച്ചു ബറാബിൻ മാലിക്ക് ദുവാ ചെയ്തു അള്ളാഹുവേ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് വിജയമേകണമേ ശത്രുക്കളെ പരാജയപ്പെടുത്തണമേ നീ രക്തസാക്ഷികളെ ഈ രണ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്ന ഇന്ന് ആദ്യമായി ഒരു ഷഹീദായി എന്നെ വിളിക്കണമേ എന്ന് അദ്ദേഹം ദുവാ ചെയ്തു മനസ്സിലായില്ലേ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് വിജയമുണ്ടായി അവർ ന്യൂനാൽ ന്യൂനപക്ഷമായിരുന്നു ശത്രു പരാജയപ്പെട്ടു അന്ന് തുസ്തൂറിൽ ഷഹീദുമാർ പിറന്നു അതിൽ ആദ്യത്തെ ഷഹീദ് ബറാ ബിൻ മാലിക് റലി അള്ളാഹു താലാനു ആയിരുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ എന്താ ചേല് ചേല് ജടകുത്തിയ മുടി പൊടി പുരണ്ട മേനി ആരും പരിഗണിക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ കഥ കൊട്ടി അടച്ചാലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കഥ കൂട്ടി അടക്കാൻ ഞാൻ മതി ഇവിടെ പരിഗണനയില്ലെങ്കിലും മേലായ റബ്ബിൻ്റെ പരിഗണന അതുണ്ടായാൽ മതി ഉപരിലോകം കബൂലാക്കിയാൽ പിന്നെ വ പിന്നെ ഈ ഭൂമികയിൽ ആര് കബൂലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വിഷയം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അള്ളാഹു സുഹാൻ വാല അവൻ ഏകും അവൻ അരുളും അവൻ ഉയർത്തും അങ്ങനെ ഉയർത്തേണ്ടവരെ ഉയർത്തുന്ന റാഫിയാണ് മേലായ റബ്ബ് സുബാനഹു വാല എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അബ്ദുള്ള അൽ മുസനി എന്ന ദിൽ ബിജാദൈനിയെ കുറിച്ച് ദിൽ ബിജാദൈൻ എന്താ ദുൽ ബുജ ബിജാദൈൻ അബ്ദുള്ള അൽ മുസനി മുസൈന ഗോത്രക്കാരനാണ് പേര് അബ്ദുള്ള എന്നാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും അബ്ദുള്ള അൽ മുസനി എന്നറിയപ്പെട്ടില്ല അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടത് ദുൽ ബുജാദൈൻ എന്നാണ് ദുൽ ബിജാദൈൻ ദുൽ ബിജാദൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക രണ്ട് തുണിക്കഷ്ണമുള്ളവൻ അതിൻ്റെ അർത്ഥം രണ്ട് തുണിക്കഷ്ണമുള്ളവൻ അതൊരു നല്ല പേരായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഡിക്ഷണറിയിൽ വായിക്കുക ഇല്ല രണ്ട് തുണിക്കഷ്ണം ഉള്ളവൻ എന്നാണ് ആ തുണിക്കഷ്ണവും തുണിയല്ല പിന്നെ അത് പുതപ്പും കഷ്ണങ്ങളാണ് വരയും പുതപ്പ് എന്താ വിഷയം ഈ അബ്ദുള്ള അൽ മുസനി ഇസ്ലാം പഠിച്ചു തിരുസവിധത്തിലെത്താൻ വ്യഗ്രത പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനത അദ്ദേഹത്തെ മുസൈന ഗോത്രം അദ്ദേഹം തടുക്കുകയാണ് പോകാൻ പറ്റൂല അവിടെ നിന്നോ അദ്ദേഹം പറയാണ് എനിക്ക് മുഹമ്മദ് സല്ലാ അലി സ്വലമാത്തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ മദീനയിൽ പോകണം വാപ്പിം 
കുടുംബക്കാരും കൂട്ടാക്കണില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശാഠ്യം തുടർന്നപ്പോൾ ഒരു നുള്ള് സ്വത്ത് തൊടാൻ പാടില്ല എന്നവർ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഓക്കെ അവർ പറഞ്ഞു ഉടുത്ത ഡ്രസ്സ് വരെ ഇവിടെ അയച്ചു വെക്കണം എന്നാണ് അയച്ചു വെക്കണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഡ്രസ്സ് നിങ്ങൾ എടുത്തോളി അതും അയച്ച് അവറത്ത് വെളിപ്പെടുമ്പാവ അതില്ലാതിരിക്കാൻ ഒരു പുതപ്പ് കൊടുത്ത് ഒരു പുതപ്പ് അദ്ദേഹം അത് മതി അങ്ങനെ ആ ഒരു പുതപ്പ് കൊടുത്ത് അദ്ദേഹം ചെയ്തു അവിടാണ്ട് വിട്ട് അങ്ങനെ വരൂ മുസൈന ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ അള്ളാൻ റസൂലിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് എങ്ങനെ ഒരു പുതപ്പ് എടുത്തിട്ട് പോവുക അപ്പം ചെയ്ത് അദ്ദേഹം അല്പം തന്നെ മാറി നിന്നിട്ട് ഈ പുതപ്പ് രണ്ടാക്കി മുറിച്ച് അതിൽ ഒരു കഷ്ണം ഉടുത്ത് ഒരു കഷ്ണം പുതച്ച് മനസ്സിലല്ലേ അതാണ് ദുൽ ബുജാദൈൻ ബിജാദൈൻ മനസ്സിലല്ലേ രണ്ട് പുതപ്പിൻ കഷ്ണത്തിൻ്റെ ഉടമ എന്ന പേര് അവിടെയാണ് വരുന്നത് എന്നിട്ട് തിരു സവിധത്തിലെത്തി ദിൽ ബിജാദൈൻ നബ്സ് അല്ല സലമാ തങ്ങളോട് തൻ്റെ വിഷയം പറയാണ് റസൂൽ അല്ലാ ഇസ്ലാം സലമാ തങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തെ ദിൽ ബിജാദൈൻ എന്ന് വിളിച്ചത് അതിൽ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ പേരായിരുന്നു ഏറ്റവും ഇമ്പം അദ്ദേഹത്തിന് കേളി കുറഞ്ഞോ സ്ഥാനം കുറഞ്ഞോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള സ്ഥാനത്തെ അറിയിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഒരിക്കൽ മെഹജൻ മെഹജൻ ഇബിനുൽ അജ്ദ മെഹജൻ ഇബിനുൽ അദ്ര റലി അള്ളാഹു താലാനു റസൂൽ അള്ളഹി സല്ല അലി സ്വലമാത്തങ്ങളോടൊപ്പം ഒരു രാത്രിയിൽ മെഹജൻ പറയാണ് ഹറജ റസൂൽ അള്ളഹി സല്ല അലി സ്വലം ദാത്തലൈലത്തിൻ റസൂൽ അള്ളഹി സാഹ സ്വലമാ തങ്ങൾ ഒരു രാത്രി പുറപ്പെട്ടു ലിബാദി ഹാജത്തിഹി റസൂൽ അള്ളാൻ്റെ ചില ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടു വാന അഹ്റസു റസൂൽ അള്ളഹി സ്വലാ സ്വലമാ തങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാവലാണ് ഞാൻ കാവൽ നിൽക്കുകയാണ് റസൂൽ അള്ളാൻ്റെ താൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് പുറപ്പെട്ടു ഫഹദ് ബിയതി റസൂൽ എൻ്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ടാണ് മെഹജൻ പറയാണ് റസൂള്ള പോണത് ഫ മറർണ അല റജുലിൻ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആ രാത്രി ഒരു വ്യക്തിൻ്റെ അടുത്ത് കൂടി നടക്കുകയാണ് യുസല്ലി ബിൽ ഖുർആാൻ ഞങ്ങൾ നടന്നു പോണ വ്യക്തിൻ്റെ അല്ല അയാൾ ഖുർആാൻ ഓതിയിട്ട് രാത്രി നിസ്കരിക്കുകയാണ് ഫഖുൽ തു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അസ അയ്യക്കൂന മുറായിയൻ ഒരു വേള അതാൾ ഒരു ലോകമാന്യതക്കാരനായിരിക്കും നിസ്കരിക്കുകയാണ് ഉറക്കന ഖുറാൻ ഓതുകയാണ് രാത്രി അപ്പോൾ ഈ ഖുറാൻ ഓതിയിട്ട് ഉറക്കന ഓതി നിസ്കരിക്കുന്ന വ്യക്തി ലോകമാന്യതയുടെ ആളായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ റസൂൽ അള്ളഹി സ്വലാ സ്വലമാതങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്ന് മെഹജൻ ഇബിനുൽ അജ്ദ പറയാണ് ഫക്കാല റസൂൽ അള്ളഹി സല്ല അലിസ്ലം അപ്പം റസൂൽ അള്ളഹി സല്ല അലിസ്ലം മാതങ്ങൾ പറയാണ് കല്ല ഇന്നഹു അവ്വാബ് കല്ല ഒരിക്കലും ലോകമാന്യതല്ല പിന്നെയോ ഇന്നഹു അവ്വാബ് അദ്ദേഹം അള്ളാഹുലേക്ക് പശ്ചാത്തപിച്ചു മടങ്ങുന്ന മഹൽ വ്യക്തിത്വം പശ്ചാത്താപിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു മെഹജം പറയാണ് ഫൻ അവർത്ത് അപ്പം ഞാൻ ആരാണ് ഓതുന്നത് എന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഫൈദാഹു അബ്ദുല്ലാ ദുൽ ബിജാദൈൻ ആരാണത് അബ്ദുല്ലാ ദുൽ ബിജാദൈനിയാണ് മനസ്സിലല്ലേ അപ്പോൾ റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലാ സ്വലം മാതങ്ങൾ പറയാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് പശ്ചാത്തപിച്ച് മടങ്ങുന്ന വ്യക്തിയാണ് നിസ്കരിക്കണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം റസൂൽ അള്ള വരുന്നത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല നിസ്ലാ സ്വലം മാതങ്ങളുടെ സാമീപ്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല പിന്നെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിവാദത്തിലാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിശേഷണം അബ്ദുൽ ബിജാദൈനിക്കുണ്ടായി അത് അള്ളാഹുവിങ്കൽ ഉയർച്ചയാണ് സ്ഥാനമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രം അത് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായി വായിക്കുന്നത് ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ തബൂക്ക് യുദ്ധത്തിലാണ് നബ്സല്ല അലൈഹി സ്വലം മാതങ്ങൾ സഹാബത്തിനോടൊപ്പം തബൂക്കിലേക്ക് പോയപ്പോൾ തബൂക്കിൽ വെച്ചാണ് ഈ അബ്ദുൽ അബ്ദുൽ ബിജാദൈൻ മരിക്കണത് നബ്സല്ല അലൈഹി സ്വലം മാതങ്ങളുടെ സഹാബത്തൊക്കെ രാത്രി ഒരിടത്ത് ഉറങ്ങാൻ വിശ്രമിക്കാൻ കിടക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഉറങ്ങി കിടന്നു നബ്സല്ല അലൈഹി സ്വലം മാതങ്ങൾ ഉറങ്ങിയില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു ഉമർ അലി അള്ളാഹു താലാനൊക്കെ വേണ്ടി രാത്രിയിൽ ഉണർന്നു അപ്പോൾ അവർ വിശ്രമിക്കുന്ന ഒരിടത്ത് ഒരു വിളക്ക് കത്താണ് അബൂബക്കറും ഒമറും ആ വിളക്കിനടുത്ത് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ റസൂൽ അല്ലാ ഇസ്ലാം അലൈഹി സ്വലാം മാത്രങ്ങളാണ് വിളക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്തൊരു മയ്യത്ത് ആരാ മയ്യത്ത് ഈ അബ്ദുള്ള ബിൽ അൽ ബിജ ദിൽ ബിജാദൈൻ അദ്ദേഹം മരിച്ചു കിടക്കുകയാണ് മനസ്സിലായി റസൂൽ അല്ലാ ഇസ്ലാം അലൈഹി സ്വലാം മാത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ
കബറൊരുക്കി അബ്ദുള്ളാൽ ബിജാദൈനിയെ ദിൽ ബിജാദൈനിയെ ഇറക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അബ്ദുള്ളാഹിബ് മസൂദ് റതി അള്ളാഹു താലാൻ പറയുകയാണ് നബ്സ് അല്ലാ സ്വലാം തങ്ങൾ ഖബറിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിന്ന് അബൂബക്കറിനോടും ഉമറിനോടും പറയാണ് അതിനീയ ഇലയ്യ അഹാക്കുമ നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ ഇങ്ങോട്ട് അടുക്കി നിന്ന് ഖബറിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാൻ പറയാണ് അങ്ങനെ അബൂബക്കറും ഉമറുമാണ് ഖബറിലേക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കുന്നത് ആരെ അബ്ദുള്ള ദിൽബി ജാദൈനിയെ ഖബറിൽ ആരാണുള്ളത് റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വലാ സ്വലാം മാത്തങ്ങളുള്ളത് എന്നിട്ട് എന്താ റസൂല പ്രാർത്ഥിച്ചത് അള്ളാഹുമ ഇന്നി അംസൈ തുറാദി അൻ ഫർലാനു അള്ളാഹുവെ ഈ പ്രദോഷത്തിൽ ഈ അബ്ദുള്ളാദിൽ ബിജാദീനി ബിജാദീനിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ തൃപ്തവാനാണ് തൃപ്തനാണ് അതുകൊണ്ട് ഫർലാൻ ഹു ഇദ്ദേഹത്തെ നീയും തൃപ്തിപ്പെടണമേ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വലാ സ്വലാം തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കബറിൽ വെക്കണത് പർലോകത്തേക്ക് അയക്കണത് സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ രംഗത്തിന് സാക്ഷിയായ അബ്ദുള്ളാഹിബിൻ മസൂദ് പറയാണ് അന്ന് ആ കബറിൽ മറമാടപ്പെട്ട വ്യക്തി ഞാനായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ഞാൻ കൊതിച്ചു പോയി എന്നാണ് കാരണം അത്ര ഗംഭീരമായ ഒരു യാത്രായപ്പാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തൻ്റെ ജീവിത നാളിൽ അതിൻ്റെ ഒടുവിൽ അന്ത്യശാസ്ത്രത്തിനപ്പുറം ഇവിടെ ലഭിക്കേണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ ആരാ വ്യക്തി ദിൽബി ജാദൈൻ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം രണ്ട് പുതപ്പിൻ തുണ്ടുകൾ ഉള്ള അതിൻ്റെ ഉടമ എന്നാണ് മനസ്സിലായില്ലേ പേരിൽ അല്ല വിഷയം പിന്നെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനു തല നൽകിയ ഉയർച്ചയിലാണ് വിഷയം അതെങ്ങനെ നേടി എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ വിഷയവും ഇങ്ങനെ കുറേ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് സയീദ് ബിൻ ജംഹാൻ അറിയപ്പെട്ട താബേയി പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹം റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ സലമാ തങ്ങളുടെ മൗലയായിരുന്ന സഫീനയോട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ചോദിക്കും ഈ സയീദ് ബിൻ ജംഹാൻ സഫീന സഹാബിയാണല്ലോ അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം കൂടിയിട്ട് എട്ട് ദിവസം പാർത്തു എന്നാണ് എട്ട് ദിവസം എട്ട് ദിവസം പാർത്തിട്ട് എന്തിനാണ് പാർക്കുന്നത് ഹദീസ് പഠിക്കാനാണ് ഹദീസ് പഠിക്കാൻ ഒപ്പം കൂടിയതാണ് ഖിലാഫത്തു നബുവ സലാസൂന അസന സുമയുല്ല ഹുമുൽ കഹു ലിമയ്യ ഷാ എന്നൊക്കെയുള്ള ഹദീസ് ഉണ്ടല്ലോ നിസ്ലാ സ്വലാ മാതങ്ങളുടെ നുബുവത്തിനെ തുടർന്ന് ഖിലാഫത്ത് മുപ്പത് വർഷമായിരിക്കും പിന്നീട് രാജവാഴ്ച വരും അള്ളാഹു സുബാൻ തല രാജവാഴ്ച അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് നൽകും എന്നുള്ള ഹദീസ് ഈ സഫീനെയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആർക്ക ആരിലൂടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സയീദ് ബിൻ ജംഹാനിലൂടെയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സയീദ് ബിൻ ജംഹാൻ റസൂൽ ഉള്ളാൻ്റെ മൗലയായ അടിമയായ സഫീനയോടൊത്ത് എട്ട് ദിവസം പാർത്ത് എന്തിന് ഹദീസ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ എട്ട് ദിവസവും സയീദ് ബിൻ ജമ്മാൻ സഫീനയോട് ചോദിക്കും സഫീന നിങ്ങളെ പേരെന്താണ് നിങ്ങളെ പേരെന്താണ് സഫീന എന്നൊരു മനുഷ്യന് പേരുണ്ടാവും എന്താ സഫീന എന്നാണ് അർത്ഥം ഏ കപ്പൽ ഒട്ടകത്തിനെ കുറിച്ച് പറയും സഫീനത്ത് സഹറ മരുഭൂമിയിലെ കപ്പൽ എന്നല്ലേ കപ്പലാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യന് സഫീന എന്ന് പേര് അപ്പോൾ സയീദ് ഇബിൻ ജമ്മാൻ ചോദിക്കാൻ നിങ്ങളെ പേരെന്ന് പറയും ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം തൻ്റെ പേര് പറയില്ല പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സഫീന എന്നേ പറയും അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയാണ് എൻ്റെ പേര് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല എനിക്ക് റസൂലുള്ള ഇട്ട ഒരു പേരുണ്ട് സലഹ് അലൈഹി സ്വലം അതേ ഞാൻ പറയും അതെന്താണ് അത് സഫീനയാണ് അതെന്തിനാ റസൂൽ ഇട്ടത് അതിൻ്റെ ഒരു ജീവിത പ്രവൃത്തി കണ്ടിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിം മീങ്ങളൊക്കെ ഒരു യാത്രയിൽ ആ യാത്രയിൽ മുസ്ലിം മീങ്ങളുടെ ഒക്കെ സ്വത്തുക്കൾ അവർക്ക് ഏറ്റാൻ ഒരു പ്രയാസം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വലിയൊരു തുണി വിരിച്ച് എല്ലാവരുടെ ലഗേജ് അയക്ക് വാങ്ങി ആ തുണിയിലേക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ആ തുണിയിൽ ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും ലഗേജ് ചുമന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ വലിയ ഭാരം പേറി നടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ റസൂൽ നായി സല്ല അലി സ്വലം മാതങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ച പേരാണ് സഫീന എന്ന് അപ്പം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട നാവിലൂടെ തിരുദൂതരുടെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട അതരങ്ങൾ ചലിച്ച് എനിക്കൊരു പേര് സഫീന എന്ന് വിളിച്ചതിൽ പിന്നെ ഒരാൾ അതല്ലാതെ എൻ്റെ പേരായി വിളിക്കണത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല എന്നാണ് സഫീന പേര് അർത്ഥം കപ്പൽ പക്ഷെ സഫീന അദ്ദേഹത്തിന് റസൂൾ ഈ ഒരു സ്ഥാനപ്പേര് വിളിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പദവിയും സ്ഥാനവും എന്താ 
അദ്ദേഹം തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു സംഭവമുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഒരു യാത്രയിൽ നാവികസേനയിൽ പുറപ്പെട്ട് നാവികസേനക്ക് അപകടം സംഭവിച്ചു ഇദ്ദേഹം ഒരിടത്ത് രക്ഷപ്പെട്ടെത്തി സൈന്യത്തിൽ നിന്നും ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും ഒറ്റപ്പെട്ട് ആ സ്ഥലം വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു സിംഹങ്ങളും മറ്റൊക്കെ വിരഹിക്കുന്നൊരു സ്ഥലം അവിടെയാണ് സഫീന എത്തിപ്പെട്ടത് ആരുമില്ല സഫീന മാത്രം അദ്ദേഹം പറയാണ് അപ്പോഴാണ് ഒരു സിംഹം മനുഷ്യച്ചൂരേറ്റിട്ട് കുതിച്ച് തൻ്റെ വാൽ ഉയർത്തിയിട്ട് ചാടി വരുന്നത് സഫീന ആ വന്യമൃഗത്തിന് മുമ്പിൽ പകച്ചു വിറച്ചു പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അന മൗല റസൂലില്ല സലഹ് അലി സ്വലം വഖാൻ അലി മാഹു മിനൽ അമ്രി കൈ തവക്കെ അല്ലേ അദ്ദേഹം സിംഹത്തിനെ ആദ്യം വിളിച്ചു അബൽ ഹാരിസ് അറബികൾ അങ്ങനെയാണ് സിംഹത്തിനെ വിളിക്കുക അബൽ ഹാരിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഹത്തിനുള്ള വിളിപ്പേരാണ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ മൗലയാണ് റസൂൽ അള്ളാക്ക് ഹിദ്മത്ത് ചെയ്ത മൗലയാണ് റസൂൽ അള്ളഹി സ്വല്ലാ വസ്ലമ തങ്ങളോടൊപ്പം ജീവിച്ച നാളിൽ എനിക്ക് റസൂൽ അള്ളാക്ക് ഹിദ്മത്ത് ചെയ്ത് ഇന്ന ഇന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് സെഫീന അവിടെ അനുസ്മരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറയാണ് എന്താ സംഭവിച്ചത് ഉയർത്തി പിടിച്ച തലയിട്ടാണല്ലോ സിംഹം പാഞ്ഞു വരിക ഫത്തേറ് സഹു ആദ്യം സിംഹം തലേൻ്റെ താഴ്ത്തി വഹമസ ബിമങ്കിബിഹി ഷിഖി എന്നാണ് സിംഹം അതിൻ്റെ ഈ ചുമൽ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗം അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പാർശ്വത്തിൽ തള്ളാൻ തുടങ്ങി എന്നാണ് കുത്താൻ തുടങ്ങി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ പെരക്കി അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഫമാസാല യഹ്മിസുനി വ യഹ്ദീനി ഇല്ല തരീഖ് ഏ തിരക്കി തിരക്കി സിംഹം എന്നെ വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിച്ചു ഹത്ത വതാനി അല തരീഖ് അങ്ങനെ ഞാൻ വഴി പ്രാപിച്ചു അങ്ങനെ വഴിയിൽ എന്നെ എത്തിച്ചതിന് ശേഷം ഫലം മാ വതാനി ഹം ഹം സിംഹത്തിനൊരു മൊരളച്ചയായിരുന്നു എന്നാണ് ഫദലൻ തു അന്നഹു യുവദ്യോനി ആ മൊരൾച്ച കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി സിംഹം എന്നോട് യാത്ര പറയാണ് എന്ന് സിംഹം എന്നോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് മടങ്ങുകയാണെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമായി ഞാൻ വഴി പ്രാപിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വഴിയിൽ പോയി മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് സഹി ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന സംഭവമാണ് റസൂൽ അള്ളഹി സ്വലാ വസ്ലാം മാത്രങ്ങളുടെ മൗലയായ സഫീനക്കുണ്ടായ ഒരു കറാമത്താണ് മനസ്സിലായില്ലേ പേര് സഫീനയാണ് എങ്കിലും അള്ളാഹു സുബാന താല അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയ ഒരു ഉയർച്ചയുടെ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തെ നൽകിയ മികവിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം മനസ്സിലായില്ലേ അദ്ദേഹം സഫീന എന്ന് മാത്രം അറിയപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് യഥാർത്ഥത്തിൽ മെഹ്റാനാണ് മെഹ്റാൻ പക്ഷെ മെഹ്റാൻ എന്ന് അദ്ദേഹം സഫീന എന്ന പേര് റസൂലിനെ വിളിച്ചതിൽ പിന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഒരാളോടും പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല പേരെന്തായാലും എന്ത് അള്ളാഹു സുബാന തലാരുകളുന്ന അള്ളാഹു നൽകുന്ന സ്ഥാനവും അള്ളാഹു നൽകുന്ന ഉയർച്ചയുമാണ് മുഖ്യം പ്രധാനം ആ ഒരു ഉയർച്ച അത് ഏകുന്നവൻ അതാണ് അള്ളാഹു സുബാനു വാല റാഫ്യ എന്ന പേര് പറയപ്പെടുമ്പോൾ അത് അർത്ഥമാക്കുകയും തേടുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ ധാരാളം ഇതുപോലെ മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് ചിലരുടെയൊക്കെ പേര് ഇപ്പം ഞാൻ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാറുണ്ട് അഹ്നഫ് ഇബിന കൈസിനെ കുറിച്ച് അഹ്നഫ് ഇബിന കൈസ് എന്താ അഹ്നഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഈ ഈ നടക്കാൻ വയ്യാത്ത മുടം തന്നെയാണ് ശരിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാല് വളഞ്ഞുകൊണ്ടേനി അഹ്നഫ് ഇബിന കൈസിൻ്റെ കാല് വളഞ്ഞുകൊണ്ടേനി അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉമ്മ ഇട്ട പേരാണ് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ കാല് വളഞ്ഞ് കണ്ടുകൊണ്ട് അഹ്നഫ് എന്ന് പക്ഷെ അദ്ദേഹം പ്രമുഖനായൊരു വ്യക്തിത്വമാണ് വിവേകത്തിലും ബുദ്ധിയിലും അറബികൾ ഉദാഹരണമായി എടുത്തു പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് അഹ്നഫ് ഇബിന കൈസ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച മഹാനാണ് വിവേകത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാതൃകാ പുരുഷനായി എടുത്തു പറയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് അഹ്നഫ് ഇബിന കൈസ്
ചില ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ ആ വിഷയത്തിൽ പറയപ്പെടാറുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിവേകത്തെ അറിയിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ പക്ഷേ ഇവിടെ അഹ്നഫ് എന്ന പേര് അറിയിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വൈകല്യത്തെയാണ് മുടന്തനാണ് വൈകല്യം വളഞ്ഞ കാലനാണ് എന്നൊക്കെയാണ് പക്ഷേ അതല്ലല്ലോ വിഷയം അള്ളാഹു സുബർത്ത അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയ ചരിത്രത്തിൽ ആ സ്ഥാനവും അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയ ആ ഒരു ബഹുമാനവും അതാണ് വിഷയം അൽ അഷജ് എന്ന് പറയും ആര അൽ അഷജ് അഷജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഖം കീറിയവൻ പൊട്ടിയവൻ എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം നബ്സ് അല്ലാ അലി സ്വലാ തങ്ങൾക്ക് ഒഹദിലേറ്റ പ്രയാസങ്ങളിൽ റസൂൽദാൻ്റെ മുഖം പൊട്ടിയിരുന്നു ശത്രുക്കൾ റസൂൽദാൻ്റെ മുഖത്ത് വെട്ടിയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ശുജ വജുഹു റസൂൽദാൻ്റെ മുഖം പൊട്ടി എന്ന് നമ്മൾ ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വായിക്കുന്നത് നബ്സ് അല്ലാ സ്വലാ തങ്ങൾ പോലും പ്രാർത്ഥിച്ചു പോയി എന്നാണ് കൈഫ് യുഫ്ലി ഹൊക്കൗമുൻ ഷജു വജുഹ നബീഹിം തങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ്റെ മുഖം കീറിയ പൊട്ടിച്ച ഒരു കൗമ എങ്ങനെയാണ് വിജയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റസൂൽ അള്ളഹി സ്വലാ സ്വലാ തങ്ങൾ ഊഹദിൽ പരിതപിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഷജ്ജ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അതാണ് മുഖം പൊട്ടുക എന്നാണ് അൽ അഷജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് മുഖം പൊട്ടിയവൻ കീറിയവൻ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ ഒരു അഷജ് ഉണ്ട് അൽ അഷജ് ഒന്നൊന്നല്ല പക്ഷെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒരു അഷജ് അൽ അഷജ് അഷജ്ജു ബനി ഉമയ്യ എന്ന് പറയും അമവികളിലെ അഷജ് എന്ന് ആരെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസിനെ കുറിച്ചാണ് ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുൽ അസീസ് റഹ്മത്ത് നായി അലയെ കുറിച്ചാണ് ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള സ്ഥാനത്ത് അദ്ദേഹത്തെ എന്നും ചരിത്രം അനുസ്മരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നീതിയുടെ വിഷയത്തിൽ ഭക്തിയുടെ വിഷയത്തിൽ വിരക്തിയുടെ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൽഭരണത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ പൊതുമുതൽ അത് കയ്യിലാകാതിരിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം പെടാപാടുപെട്ട് ഭരണം നിയന്ത്രിച്ചതിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ അമവി ഖിലാഫത്തിൽ മുവാവി അറബി അള്ളാഹു താലിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ഖലീഫന്മാർ അവരൊക്കെ പല പേരുകളിലും ഇകഴ്ത്തപ്പെട്ടപ്പോൾ അവരിൽ ഇകഴ്ത്തപ്പെടാതെ എന്നും ചരിത്രം സ്മരിച്ച വ്യക്തിത്വമാണ് ആര് ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റഹ്മത്തുള്ളി അലഹി അദ്ദേഹം അൽ അഷജാണ് അൽ അഷജ് എന്നുള്ള വെളിപ്പേര് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യോഗ്യതകൾ അള്ളാഹു സുബാൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ചരിത്രത്തിൽ നൽകിയതായ ആ സ്ഥാനങ്ങൾ സൽസ്മരണ മനസ്സിലെ അതാണ് അള്ളാഹു നൽകുന്നതായ ഉയർച്ചയുടെ ഒരു ഉദാഹരണം ഇതുപോലെ നമ്മൾ കുറേ മഹത്വക്കളെ വായിക്കുന്നു ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ വിശ്വസ്ത റാവിമാരിൽ ഒരാളാണ് ഗുന്ദർ ഗുന്ദർ ഹദ്ദസന ഗുന്ദർ എന്ന് പറയും ആരാ ഗുന്ദർ ഇബിനു ജുറൈജിൻ്റെ ശിഷ്യൻ അബ്ദുൽ അസീസ് ഇബിനു ജുറൈജിൻ്റെ ശിഷ്യൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ ജാഫർ അൽ ഹുദലിയാണ് മുഹമ്മദ് ഇബിൻ ജാഫർ അൽ ഹുദലി അദ്ദേഹമാണ് ഈ ഗുന്ദർ ഗുന്ദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൻ്റെ മീനിങ് മാന ഒന്ന് ആട്ടിപ്പായിക്കപ്പെട്ടവനാണ് ആട്ടിപ്പായിക്കപ്പെട്ടവൻ പുറത്താക്കപ്പെട്ടവൻ അല്ലെങ്കിൽ തടിച്ചവൻ എന്നാണ് ഹിജാസി ഭാഷയിലാണ് പുറത്താക്കപ്പെട്ടവൻ എന്നർത്ഥം മനസ്സിലായില്ലേ ഗുന്ദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് തടിയൻ എന്ന് അർത്ഥമുണ്ട് മല്ലൻ എന്ന അർത്ഥമുണ്ട് ഒരു നല്ല സുഖമുള്ള ഒരു അർത്ഥമല്ല രണ്ടായാലും മനസ്സിലായി പക്ഷെ ഹുന്ദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദ് ബിൻ ജാഫർ അൽ ഹുദലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പർവ്വതം പോലോത്ത മഹാനായ ഒരു പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹം വിശ്വസ്ത റാവിയാണ് ഇബിനു ജുറൈജിൻ്റെ സദസ്സിൽ നിറ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു ഹുന്ദർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് മുഹമ്മദ് ബിൻ ജാഫറാണ് അദ്ദേഹം ഹുദലിയാണ് പക്ഷെ ഉസ്താദിനോട് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ അവർക്കൊക്കെ ധാരാളം ശിഷ്യഗണങ്ങളുണ്ട് ആ ശിഷ്യഗണങ്ങളിൽ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ നിരന്തരം ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ ഒരിക്കൽ ഇബിനു ജുറൈജ് വിളിച്ചതാണ് യാ ഹുന്ദർ എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അതോടുകൂടി ഹുന്ദർ ആ പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു മറ്റേ പേരുണ്ടല്ലോ അബ്ദുള്ള ഇബിനു ജാഫർ ആ പേര് വിസ്മൃതായി ഗുന്ദർ എന്നുള്ളതാണ് അറിയപ്പെട്ടത് ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാം ഹദ്ദസന ഗുന്ദർ ഗുന്ദർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു എങ്ങനെ പറയാം മനസ്സിലായില്ലേ പക്ഷെ ഈ മുഹമ്മദ് ബിൻ ജാഫർ അൽ ഹുദലി അദ്ദേഹത്തിന് ഹദീസ് നിവേദനത്തിലുള്ള സ്ഥാനം എത്രയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യഗണങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉസ്താദുമാരിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം പഠിച്ച വിജ്ഞാനം അത് ഹദീസ് വിജ്ഞാനമാണ് ഹദീസിൽ വിശ്വസ്ത റാവിയാണ് മനസ്സിലായി അതാണ് അള്ളാഹു സുബാന തലയേകുന്ന ഉയർച്ചയുടെ ഉദാഹരണം ഇസ്മായിൽ ഇബിനു ഇബ്രാഹിം അത്തൈമി അബു യഹ്യ അത്തൈമി റാവിമാരിൽ പ്രസിദ്ധനാണ്
ആരാണത് ഇസ്മായിൽ ഇബിൻ ഇബ്രാഹിം അബു യഹ്യ തൈമിയാണ് തൈമി എന്താണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിർവഹിച്ചിരുന്ന ധർമ്മം നബിയുന മുഹമ്മദ് സലഹാ സ്വലമാത്തങ്ങളുടെ തിരുമൊഴികൾ തിരുചര്യകൾ തിരുസുന്നത്ത് അത് ഉസ്താദന്മാരിൽ നിന്ന് മനഃപ്പാടമാക്കിയിട്ട് അത് ശിഷ്യഗണങ്ങൾക്ക് പകർന്നു നൽകുന്ന താപീയങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധനായ റാവിയാണ് ഇസ്മായിൽ അബു യഹ്യ തൈമി പേര് അൽ അഹ്വലായിക്കോട്ടെ പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അള്ളാഹു സുബാൻ തല ചരിത്രത്തിൽ നൽകിയ ആ മഹാസ്ഥാനം അതേപോലെ ഇമാമുൽ ആമഷ് എല്ലാവരും ചരിത്രത്തിൽ കേൾക്കുന്ന പേരാണ് അൽ ആമഷ് അഹ്വലിനെ കേൾക്കും ഗുന്ദറിനെ കേൾക്കും അതേപോലെ തന്നെ അല്ല ആമഷ് ആമഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആമഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണിന് ഏൽക്കുന്ന ഒരു വൈകൃതമാണ് കാഴ്ച കുറവായിരിക്കും വൈരൂപ്യം ഉണ്ടാവും അതാണ് ആമഷ് ഇമാമൽ ആമഷാണ് പേരെന്താ പേര് സുലൈമാൻ ഇബിന് മെഹ്റാനാണ് സുലൈമാൻ ഇബിന് മെഹ്റാൻ അൽ ആമഷ് പക്ഷെ സുലൈമാൻ ഇബിന് മെഹ്റാൻ എന്ന് അദ്ദേഹം വിളിക്കപ്പെടാറില്ല പിന്നെയോ ഹദ്ദസന അൽ ആമഷ് ആമഷ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഹദീസ് വരിക ആമഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ആളറിയുള്ളൂ സുലൈമാൻ ഇബിന് മെഹ്റാൻ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ കിട്ടൂല ആളെ ആമഷ് പറഞ്ഞു എന്ന് പറയണം അപ്പോഴാണ് ആരാണ് റാവി എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുക പെട്ടെന്ന് സുലൈമാൻ ഇബിന് മെഹ്റാൻ അല്ല ആമഷ് അദ്ദേഹം എത്ര യോഗ്യനായ പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹത്തെ ശിഷ്യഗണങ്ങൾ വിദ്യൽ സദസ്സിൽ മാത്രമല്ല പിന്നെ ക്ലാസ് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ വിടാതെ കൂടുന്നതാണ് ഒരിക്കൽ ശിഷ്യന്മാർ ഹദീസ് ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മരുഭൂമിൻ്റെ നടുക്ക് എത്തിയതാണ് അപ്പോഴാണ് പടച്ചോനെ പേശല്ലോ മരുഭൂമിൻ്റെ നടുക്കലാണ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലേ അറിയാനുള്ള വ്യഗ്രതയും താല്പര്യവും ശിഷ്യന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനുള്ള വ്യഗ്രതയും താല്പര്യവും ഉസ്താദിന് അതാണ് അവരെ മരുഭൂമിയിൽ എത്തിച്ചത് ആരാ ആള് ആള് സുലൈമാൻ ഇബിൻ മെഹ്റാൻ എന്നാലും ആമഷ് പേരിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ പക്ഷേ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനു വാല മഹാരതന് ചരിത്രത്തിൽ നൽകിയ സ്ഥാനം ഇങ്ങനെ കുറേ മഹത്തുക്കൾ അൽ ആറജ് അറിയപ്പെട്ട ഒരു ഇമാമാണ് അല്ല ആറജ് എന്താ ആറജ് പറഞ്ഞ ആറജ് പറഞ്ഞ മുടന്തരാണ് മുടന്തൻ തെലീദ് ബിനു സുലൈമാൻ അല്ല ആറജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുലൈമാൻ ബിനു മെഹ്റാൻ അല്ല ആമഷിനെ പോലെ വിശ്വസ്ത റാവിയും അറിയപ്പെട്ട മുഹദീസുമാണ് ഹദീസ് പണ്ഡിതനാണ് മനസ്സിലല്ലേ ആറജ് പറഞ്ഞു എന്നാ പറയാ തെലീദ് ബിനു സുലൈമാൻ എന്ന് പറയില്ല ആറജ് പറഞ്ഞു ഇല്ല പേര് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ചേലുള്ള അർത്ഥമല്ല പക്ഷേ പേരിന് അങ്ങനെ ഒരു തേട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ തേട്ടം അദ്ദേഹം പകർന്ന വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ആ പ്രസരിപ്പിൽ ആ പ്രഭയിൽ അതൊരു വിഷയമല്ല അള്ളാഹു സുബ്ഹാനു വത്താല അവരുടെയൊക്കെ പേരുകൾ അങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിലും അവർക്ക് വലിയ ഉയർച്ചയാണ് നൽകിയത് ചരിത്രത്തിൽ സൽ സ്മരണയാണ് നൽകിയത് അതാണ് അള്ളാഹു സുബാന തല നൽകുന്നതായ വ്യക്തികൾക്കുള്ള ഉയർച്ച ഇതുപോലെ ധാരാളം മഹത്വക്കൾ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കാനുണ്ട് മുത്തയ്യൻ മുത്തയ്യൻ എന്നൊരു മുഹദ്ദീസിൻ്റെ ഹദീസ് പണ്ഡിതൻ വിശ്വസ്ത റാവിയാണ് മനസ്സിലല്ലേ മുത്തയ്യൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുക അദ്ദേഹം മുഹമ്മദ് ഇബിൻ അബ്ദുല്ല അൽ ഹദറമിയാണ് താപീയങ്ങളിൽ എന്തല്ല ഒരു തബക്കയിൽ എണ്ണപ്പെടുന്ന മഹാനാണ് ഈ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുള്ള അൽ ഹദറബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾക്കറിയില്ല പക്ഷേ മുത്തയ്യൻ എന്ന് പറയണം മുത്തയ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ തീനിൽ പെരേണ്ടവെന്നാണ് തീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു തീനിൽ നിന്നാണ് പഠിച്ചത് എന്താ തീൻ ചളിമണ്ണാണ് അല്ലേ ചളിമണ്ണ് പേറിയവൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ മാന അല്ലെങ്കിൽ കളിമണ്ണിൽ പുരണ്ടവൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ മാന ചെറുപ്പത്തിൽ കുട്ടികളായിട്ട് കളിക്കും അപ്പോൾ കുട്ടികളെ നന്നായിട്ട് ചളി വാരിയിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുതുകിലിടും ചിലർ അങ്ങനെയല്ല ചിലർ വിരുദ്ധന്മാരായിരിക്കും ചിലർ സാധുക്കളായിക്കാർ അപ്പോൾ കിട്ടേണ്ടതൊക്കെ സാധുക്കൾക്കായിരിക്കും ഇദ്ദേഹം ഒരു സാധുവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ചളി വാരിയിട്ട് കുട്ടികളെ നന്നായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേത്തിടും അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടി അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു പോയി മുത്തയ്യ എന്ന് ചളി പരണ്ടവെന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അദ്ദേഹം നല്ല പേരായിരുന്നു മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുള്ള അൽ ഹദ്രമി ഹദ്രമിയാണ് അദ്ദേഹം എല്ലാവരും വിളിച്ചു വിളിച്ച് അദ്ദേഹം മുത്തയ്യനായി 
ആ പേര് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്തത് ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും അതേപോലെ ആളുകളുടെ റിജാലുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിലൊക്കെ സ്ഥിരപ്പെട്ടത് പേരതായിക്കോട്ടെ പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് അള്ളാഹു സുബാനം നൽകി ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ മോശമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ചളി പരണ്ട് കളിച്ചെടുക്കായിരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ വായിക്കുന്നത് അല്ല പിന്നെയോ അദ്ദേഹം ഹദീസുകൾ പഠിച്ചു ഹദീസുകൾ ഗ്രഹിച്ചു അത് തൻ്റെ ഒരു വലിയ ശിഷ്യ ഗണങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം പകർന്നു സമ്മാനിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ വായിക്കുന്നത് റസൂലുല്ലാഹി സലാ സലമാത്തങ്ങളുടെ ഹദീസുകൾ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് തൻ്റെ ശിഷ്യഗണങ്ങൾക്ക് ഓതി പഠിപ്പിച്ച മഹാരഥൻ എന്നാണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുള്ള അൽ ഹദറമി അൽ മുത്തയ്യൻ എന്ന മഹാനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് നൽകുന്നതായ വിശേഷണം സമയമായ മനസ്സിലായില്ലേ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കുറേ ചരിത്രങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിലൊക്കെ അനുസ്മരിക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളെന്തിനാത് അനുസ്മരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശോഭനീയമായ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ ഇത്തരം മഹത്വക്കളെ അത് സഹാബികളുടെ കാലം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ പലരെയും വായിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അള്ളാഹു സുബാനു വത്താല ഈ മഹത്വക്കളുടെ പേരുകൾ അതേപോലെ അവരുടെ ചേലുകൾ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ചില കുറവുകൾ പോരായ്മകൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമുക്കതിൽ വായിക്കാനുണ്ട് എങ്കിലും ചരിത്രത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് അവർ അറിയപ്പെട്ടതെങ്കിലും അങ്ങനെ ഉള്ള പേരുകളും ചേലുമൊക്കെ ആയിരുന്നു അവർക്കെങ്കിലും അവർ ഉന്നതരാണ് മഹത്വക്കളാണ് വിശിഷ്ടരാണ് ഈമാനിൽ വിജ്ഞാനത്തിൽ അവർ മാതൃകാ പുരുഷന്മാരും യോഗ്യരുമാണ് അള്ളാഹു സുബാനു വത്താല അവർക്ക് ഏകിയ ഉയർച്ച കാരണത്താൽ അതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം അള്ളാഹു സുബാനു വത്താല ഒരാൾക്ക് ഉയർച്ച ഏകിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അവനെ താഴ്ത്തിയിടാൻ ആരാ അള്ളാഹു ഒരാൾക്ക് താഴ്ചയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ അവനെ ഉയർത്താൻ ആരാ ഫമ യൂഹിനില്ല ഫമ ലഹു മിമ്മുഖിരി ആരെയെങ്കിലും അള്ളാഹു സുബാനു വത്താല നിലം പരിശാക്കിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ മാനക്കേടിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അവനെ ആദരിക്കാൻ ഒരാളുമില്ല അവന് പിന്നെ ഒരു ആദരവുമില്ല അതേപോലെ തന്നെയാണ് അള്ളാഹു സുബാനു വത്താല ഉയർച്ച ഏകിയവരെ ഇകഴ്ത്താനോ താഴ്ത്താനോ ആരുമില്ല മനസ്സിലല്ലേ നമ്മളുടെ വിഷയം അള്ളാഹു സുബാന വത്താല അൽ ഹാഫിളാണ് അള്ളാഹു സുബാന തല റാഫിയാണ് അള്ളാഹു അൽ ഹാഫിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാന തല താഴ്ചയേകും റാഫി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാന തല ഉയർച്ചയേകും അള്ളാഹു സുബാനു വത്താല ഉപജീവനത്തിൽ കമ്മി വരുത്തും ചിലർക്ക് അള്ളാഹു അത് ഇടിസ്സാക്കും അതാണ് അൽ ഹാഫിൾ റാഫി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാൻ തല ഉപജീവനത്തിൽ അഭിവൃദ്ധിയും വൈഫല്യവും നൽകും അള്ളാഹു സുബാൻ തല ആളുകൾക്കത് വിശാലമാക്കുകയും വിപുലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും അതാണ് റാഫിയൻ്റെ അർത്ഥം ഈ പേരുകൾ നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റാഫി അൽ ഹാഫി തുടങ്ങിയതായ പേരുകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളും പഠിച്ചവൻ്റെ അടിമകളാണ് ഉയർച്ച ഏകിയവരെയും നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അള്ളാഹു പതിതാവസ്ഥയിലാക്കിയവരെയും നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ആരുടെ ഗണത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വായിക്കണം നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം അള്ളാഹു ഉയർച്ച ഏകാൻ എന്ത് വേണം അള്ളാഹു കുറേ ആളുകൾക്ക് ഉയർച്ച ഏകി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു നിലവാരത്തിലേക്ക് നമ്മളെത്താൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അള്ളാഹു ഉയർച്ച ഏകിയവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എർഫ ഉല്ലാഹുല്ലദീന എർഫ ഇല്ലാഹുല്ലദീന ആമനു മിൻകും വല്ലദീന ഊത്തുൽ അൽ ദറജാത്ത് അള്ളാഹു നിങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശ്വസിച്ചവരെ ഉയർത്തും അറിവ് ഏകപ്പെട്ടവരെയും ഉയർത്തും ദറജാത്ത് പദവികളിൽ എന്നാണ് അത് ഈ ദുനിയാവിലും നാളെ ആഹ്റത്തിലും അള്ളാഹു സുബാൻ തല നൽകുന്ന ഉയർച്ചയാണ് അപ്പോൾ ഈമാൻ സാക്ഷാത്കരിക്ക് അറിവിൻ്റെ നിറകുടങ്ങളാകാൻ പരിശ്രമിക്കുക ഉയർച്ചയേകുന്ന അറിവ് അത് സമ്പാദിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ ഔത്സുഖ്യം താല്പര്യം കാണിക്കുക നല്ല നീയത്തുണ്ടാകുക അങ്ങനെ അള്ളാഹു സുബാന തല കരിയുന്ന കനിയുന്ന ഏകുന്ന ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തൃപ്തരാവുക ഇതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ളത് വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ അള്ളാഹു സുബാൻ തല അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കുല്ലയോ മിൻ ഹു അഫീഷ എൻ കുല്ലയോ മിൻ ഹു അഫീഷ എൻ അള്ളാഹു എല്ലാ ദിനവും ഓരോ ഷെനിലാണെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യത്തിലാണ് എന്താ അതിന് വിവരം പറഞ്ഞത് 
മിൻഷ ഇനി ഹി അള്ളാഹു എല്ലാ ദിവസവും ഓരോ കാര്യത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കാര്യത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് അള്ളാഹു പാപം പൊറുക്കും വയുഫരി ചക്കർബ അള്ളാഹു പ്രയാസങ്ങളെ പോക്കും വയുജി ബദായിയൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ്റെ ദ്വാക്ക് ജവാബ് നൽകും വയർഫ കൗമൻ ഒരു വിഭാഗത്തെ അള്ളാഹു സുബാൻ തല ഉയർത്തും വയഹ്ഫില ആഹ്യറീൻ മറ്റൊരു വിഭാഗത്തെ അള്ളാഹു സുബാൻ തല ഇകയ്ത്തുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അള്ളാഹു എല്ലാ ദിവസവും ഓരോ കാര്യത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപം പുറത്തും പ്രയാസം നീക്കിയും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം നൽകിയും ഉയർത്തേണ്ടവരെ ഉയർത്തിയും ഇകയ്ത്തേണ്ടവരെ ഇകയ്ത്തിയും അള്ളാഹു സുബാൻ തല എല്ലാ ദിവസവും കുല്ല യോമിൻ ഹുവഫി ഷഇൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ താല്പര്യം മനസ്സിലെ അപ്പം അള്ളാഹ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സുന്നത്തുണ്ട് അള്ളാഹ്ക്കൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അള്ളാഹു ഇല ദൈനംദിന ഉയർച്ചി ഏകുന്നവരിൽ ഉൾപ്പെടാൻ നമ്മൾ ദുവ ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പണിയെടുക്കണം അള്ളാഹു സുബാന താല ദൈനംദിന ഇകഴ്ത്തുന്നവരിലോ താഴ്ത്തുന്നവരിലോ ഉൾപ്പെടാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ അള്ളാഹിനോട് തേടണം അതിൽ തൊട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ അഭയം തേടണം അള്ളാഹു ഇകഴ്ത്തുന്ന താഴ്ത്തുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ സൽപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് ഇകയ്ത്തുന്നവരുടെ പ്രവൃത്തി അത് നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇതാണ് റാഫി അൽ ഹാഫി എന്നീ നാമങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ഏതാനും വിഷയങ്ങൾ ഇൻഷാ അള്ള അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് മറ്റൊരു വിഷയം ഏതാനും ചരിത്രങ്ങൾ അതുപോലെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മേലായ റബ്ബ് സുബാനു വതാല നമ്മളെ എല്ലാവരെയും എല്ലാവിധ നന്മകൾക്കും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തോഫീഖേകി അള്ളാഹു നമ്മളെയെല്ലാം തുണക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹുവിന് വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കുവാനുള്ള ആയുരാരോഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഏവർക്കും ഏറ്റി നൽകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനു വതാല അവൻ്റെ മഹത്തായ മഹബ്ബായ ഫതലിനാൽ നമ്മുടെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ പൊറുക്കുമാറാവട്ടെ വീഴ്ചകളെ നികത്തുമാറാവട്ടെ ഏറ്റവും നല്ലതിലേക്ക് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഉദവി പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഈ ഒരു പുണ്യത്തിൻ്റെ സദസ്സിൽ അള്ളാഹു ഈ ഒരു മജ്ലിസിൽ എൽമിൽ നമ്മളെ കൂട്ടിയിരുത്തി ഇതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠപ്പെട്ട ഒരു മജ്ലിസിൽ സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഉന്നതങ്ങളിൽ മുഹമ്മദ് നബി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം മാത്തങ്ങളുടെ അയൽവാസികളായി കൂടിയിരിക്കാൻ നമുക്ക് ഏവർക്കും അള്ളാഹു സുബാനു വത്താല തുണയേകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനു വത്താല ആ ആദരമായ പ്രവാചകൻ്റെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട കരങ്ങളിൽ നിന്ന് കൗസർ കുടിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കുതിച്ചു എരുവാൻ നമുക്ക് ഏവർക്കും തുണയേകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹുമീനാസ്ലിമീനാസ്ലിമാസ്മുസ്ലിമീൻ ودمر اعداءك اعداء الملة والدين واحفظ اللهم هذا البلد امنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر ديار المسلمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله